എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചാനലിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗുവാഹട്ടി ദിമാപൂർ അതിനുശേഷം ദിമാപൂരിൽ നിന്ന് ലോങ് വാ വില്ലേജ് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ലോങ് വാ വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് ലോങ് വാ വില്ലേജിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഗോത്ര ജീവിത രീതി ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദിമാപൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് മോൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് വരെ എത്തി മോനിൽ നിന്ന് ഒരു ഷെയർ ടാക്സി എടുത്തിട്ട് എത്തി ലോങ് വേയിലേക്ക് എത്തി അതായത് പതിമൂന്നാം തീയതി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഞാൻ പതിനാറാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാലര ആയപ്പോൾ ലോങ് വാ വില്ലേജിൻ്റെ കവാടം കടന്നു ലോങ്വാ വില്ലേജിൻ്റെ കവാടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു ലോകത്തേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ് മ്യാൻമാർ അതിർത്തിയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ഗ്രാമമാണ് ലോങ്വ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്യാ ട്രൈബാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഈ ട്രൈബൽ ജനതയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവരിപ്പോഴും ആ പഴയ തനത് രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ എല്ലാ വീട്ടിലും അച്ഛനും അമ്മയും കുറച്ചധികം കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഇടയിൽ കലാകാരന്മാരുണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ അറിവുകളുള്ള മനുഷ്യരും ഇവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പം അവരിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എത്താം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എത്തുന്നത് ഈ ലോങ് വാ ഹോം സ്റ്റേയിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഈ വില്ലേജിൽ ആദ്യം തന്നെ ആരംഭിച്ച ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുമാണ് ഇത് നൊക്കാവോയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ നമ്മൾ ഗിറ്റാറ് വായിക്കുന്നത് മോൻ ടൗണിൽ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹം അവരുടെ വീടിനെ ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ അതായത് ഒരു കൊണിയ ട്രൈബൽ മ്യൂസിയം പോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട് തന്നെ ഒന്ന് കാണാനുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളവിടെ പോയി താമസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ വില്ലേജ് കാണാൻ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ വീട് കണ്ടു പോകാറുണ്ട് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും തൂണിൽ കാണുന്നത് കൊണിയാക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും രൂപം അതായത് ഹണ്ടിങ് അതുപോലെ ഹെഡ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു അവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് യുദ്ധത്തിൽ തല കൊയ്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരം ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇവർ അപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ തലയും ഒരു കയ്യിൽ പിന്നെ ഹണ്ടിങ്ങിനുള്ള വെട്ടുകത്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പുരുഷൻ്റെ രൂപവും മറുവശത്ത് അർത്ഥനഗ്നയായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെ രൂപവും കുത്തിവെച്ച തൂണാണ് നമ്മളെ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത് പിന്നെ ആ വരാന്തയിലുള്ളത് രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലോക് ഡ്രം അതായത് ഇവരുടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഈ ലോക് ഡ്രം ഇതിനുള്ളിൽ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ അതിനുള്ളിലുണ്ട് ഒറ്റത്തടിയിൽ അതായത് പനന്തടിയിൽ തീർത്തിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ പല പല സ്ഥലത്ത് തട്ടുന്ന സമയത്ത് പല സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുന്ന അതായത് എനിക്ക് പിന്നീട് വായിച്ചു തരികയുണ്ടായി
പിന്നെ വേറൊരു ഒറ്റത്തടിയിൽ തീർത്ത ഒരു നിർമ്മതിയും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് അത് ധാന്യങ്ങൾ നെല്ലൊക്കെ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉരൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഉരലിന് ഒരു കുഴിയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് കുഴിയുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടിലധികം കുഴിയുള്ള ഉരലുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നീളത്തിനനുസരിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് കുത്താനുള്ളത് അതായത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് മൊത്തം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിവിങ്ങിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആവട്ടെ ഉപകരണങ്ങൾ വീട്ടുപകരണങ്ങളാവട്ടെ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതമേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൂട്ടായിട്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വീട് തന്നെ പുല്ല് മേഞ്ഞതാണ് പുല്ല് മുള പുല്ലല്ല സത്യത്തിൽ ഇത് പനയുടെ ഇല കൊണ്ട് മേഞ്ഞിട്ടുള്ള വീടാണ് ഇത് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ഒരിക്കൽ മേയണം അഞ്ച് വർഷത്തിന് ഒരിക്കൽ ഇത്ര വലിയ വീട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ വില്ലേജിലുള്ളവർ മുഴുവൻ വന്നിട്ട് ഇതിനെ സഹായിക്കും വീടിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള രണ്ട് സംഗതികൾ കണ്ടു അടുത്തത് കഥകാണ് ഈ വീടിൻ്റെ കഥക അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഒറ്റത്തടിയിൽ എല്ലാ ഒറ്റത്തടിയിലാണ് എല്ലാ ഒറ്റത്തടിയിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒറ്റത്തടിയിൽ നിരക്കി നീക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അകത്തുനിന്ന് മാത്രമേ പൂട്ടാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടുക ഗേറ്റിടുക ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല സത്യത്തിൽ ഈ വീടിന് ഇങ്ങനൊരു കഥക ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കഥകിൽ അവരുടെ ജീവിത രീതി മുഴുവൻ അവർ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹണ്ടിങ് കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഹുക്ക വലിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കഥക് അതിങ്ങനെ വളരെ ബലം പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ തുറക്കാനും വലിച്ച് നിരക്കി നീക്കാനും തുറക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് അകത്ത് കയറിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അകത്ത് മാത്രമല്ല പുറത്തുമുണ്ട് ഇവർ ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം അവർ വീടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അതവർക്കൊരു പ്രസ്റ്റീജാണ് അതായത് പല്ല് എല്ല് രോമങ്ങൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത കൊമ്പുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സകലതും അതിനിപ്പം ജീ നമ്മൾ അവർ വളർത്തി കൊന്ന ജീവികളുടെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെയൊക്കെ കൊമ്പെടുത്തിട്ട് വീടലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പണ്ട് മനുഷ്യത്തലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇവർ ഹെഡ് ഹണ്ടേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ഹണ്ടിങ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലം വരെ ഈ ഹെഡ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുടെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്ന് ചെയ് ഹെഡ് ഹണ്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവരെ കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ വില്ലേജിൽ വന്നാൽ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ പോകും ഈ വീട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒറ്റത്തടിയിൽ തീർത്ത ഇതേപോലെ പല പല പാളികളായുള്ള തടിയിൽ തീർത്തിട്ട രൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണും പല പല ജീവികളുടെ തലയോടുകൾ കെട്ടിത്തൂക്കിയിരിക്കുന്ന കാണാം ഇതിന് നമുക്ക് വളരെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള ജീവികളെയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടേക്കും അതായത് വേഴാമ്പൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയാണ് വേഴാമ്പലിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബീക്കെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവനാണ് കാരണം അവർക്ക് അതില്ലാതെ പറ്റില്ല അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ നമ്മൾ വനത്തിന് സൈഡിലാണ് അവരുടെ കൃഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു തണ്ട് കുത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും ഒരു പന്നിയും കുത്തി കൊണ്ടുപോകില്ല കാരണം ഒരു പന്നി അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ കാരണം അവരെല്ലാത്തിനെയും ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹണ്ടിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ചില ഏരിയയിൽ ഹണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വനങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അവരുടെ ഈ ജീവികളുടെ ബ്രീഡിങ് സീസണിൽ ഹണ്ടിങ് കുറച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രാക്ടീസസ് ആണ് പിന്നെ വീടിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ നൊക്കാവോയുടെ അമ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ മാലകൾ ഇവരുടെ ട്രഡീഷണലായ സ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്ന മുത്തുമാലകളുണ്ട് ആ മാലകളും അതുപോലെ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ബാഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് നമ്മൾ കയറുന്ന മുറിയിൽ തന്നെ ഒരു അടുപ്പും അതിന് മുകളിൽ പുകയി
പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഇവരുടെ അടുക്കളയിലേക്കാണ് ഇവരുടെ അടുക്കളയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തീ കെടാത്ത ഒരു സ്ഥലം അവർ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത തേയില എപ്പോഴും തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ എല്ലാവരും ആ അടുപ്പിന് ചുറ്റും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് കഥ പറയുക അതിനടുത്ത് ഒരു പൈപ്പ് വെള്ളം വെള്ളത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അത് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്ന പൈപ്പാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അപ്പം അവർ അവിടെ തന്നെയാണ് കുളിക്കുക കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തല കഴുകുന്ന മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ദേഹം കുളിക്കുന്ന വല്ലപ്പോഴുമാണ് തല കുളിക്കലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം തല കഴുകും ശരീരം കുളിക്കൽ കുറവാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം തന്നെ പുരുഷന്മാർ എനിക്കൊന്ന് ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരാണ് കറി ഉണ്ടാക്കലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നൊക്കാവോയുടെ ചേച്ചിയുടെ മോൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അവനൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് തോന്നിപ്പോൾ അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് അവൻ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുകയും ഭക്ഷണം എടുത്ത് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തത് പിന്നെ അടുക്കളയിൽ ഈ അടുപ്പിന് മുകളിലായിട്ട് ജീവികളുടെ ഇറച്ചി ഉണങ്ങിയെടുക്കേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിത്തിനുള്ള ചോളം നെല്ല് തിന തുടങ്ങിയ സംഗതികളൊക്കെ ഈ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ പുക കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് കലങ്ങളോളം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഗോങ് എന്നൊരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാണും എല്ലാ കൊണിയാക്ക് വീട്ടിലും ഈ ഗോങ് ലോക്ട്രം ഈ ഉരൽ ഇത്രയും സംഗതികൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഗോങ് എന്തിനാ വെച്ചാൽ അത് ഈ ചൈന ഇൻഡോനേഷ്യ തായ്ലൻഡ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റാണ് അതിൽ മുട്ടിയാൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാകും എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു അലാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരണത്തിന് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലാം ആയിട്ടൊക്കെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ കിച്ചണിനുള്ളിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ലോങ്ങ വില്ലേജിലുണ്ടായിരുന്നതിൽ മുക്കാൽ പങ്കും ഈ അടുക്കളയിൽ തന്നെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ അവരുടെ പ്ലേറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതയുള്ള പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് പിന്നെ നാഗ പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡോട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റാണ് അപ്പം അതിലായിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതൊക്കെ പിന്നെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായി ഒന്നുമില്ല അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത നെല്ല് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോറ് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ദാൽ പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാവും പരിപ്പ് കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിപ്പ് വേവിച്ചുടച്ചത് എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ഒന്നുമില്ല മസാല ഒന്നും അങ്ങനെ അവർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അവർ മസാല ചേർത്തിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കി തരും മത്തൻ ഇലയൊക്കെ പുഴുങ്ങി വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുക പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എണ്ണയിലിട്ട് എണ്ണ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാത്ത എണ്ണയാണ് എണ്ണയിലിട്ട് മുപ്പിച്ച് അതെടുക്കും മുട്ട പുഴുങ്ങി കഴിക്കും വേറെ രീതിയിൽ മുട്ട കഴിക്കില്ല പിന്നെ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നവർക്ക് പല രീതിയിൽ അവർ ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കി തരും പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്കറികളൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അത് അധികം ഇങ്ങനെ മസാല ചേർത്ത് പുഴുങ്ങി നമ്മളെപ്പോലെ കറിയാക്കി രൂപം മാറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുകയല്ല നേരിട്ട് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കലാണ് പതിവ് ഈ ജൻ ഫ്രൂട്ട് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള ഒരു പഴമാണ് നമ്മുടെ പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലൊരു പഴം ഇത് ഉപ്പും കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലാണ് അഭയം കണ്ടത് പിന്നെ അവർ പപ്പടം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും പാൽ ഉപയോഗിക്കില്ല പാൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പാലെടുക്കാനല്ല അതിനെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബർമീസ് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഫി മിക്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ബർമയിലുണ്ടാക്കുന്നു അതായത് മ്യാൻമാറിലുണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് ഇവർ പാലിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ചായ ചായ അല്ലാതെ കോഫിയാണ് പൂച്ച വാലാണ് അതായത് കാട്ടുപൂച്ചയുടെ വാലാണ് ഈ കീച്ചെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒറിജിനലാണ് പൂച്ചനെ ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാലെടുത്തിട്ട് കീച്ചെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഒരുപാട് പേരുടെ ക
അവരുടെ രണ്ട് കൈയും ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതായത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാട്ടിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൈ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക കുട്ടികളെ പിന്നിൽ ഏറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൈ ഫ്രീ ആയിരിക്കാൻ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നൊക്കാവോയുടെ അമ്മ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അതായത് രാജാവിൻ്റെ മകളാണ് രാജാവിൻ്റെ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൊണ്യാക് ട്രൈബ് ഇപ്പോഴും രാജഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോങ്വ വില്ലേജ് പ്രത്യേകിച്ചും രാജഭരണമാണ് രാജാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോകും അത് പിന്നാലെ പറയാം എന്നാലും അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവർ ബഹുഭാര്യാത്വമുള്ള സിസ്റ്റം നിലവിലുള്ള രാജാവാണ് അപ്പോൾ അറുപത് ഭാര്യമാർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് മക്കളും അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാര്യയാണ് റാണിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം റാണിയുടെ മൂത്ത മകനാണ് രാജാവ് തുടർന്നുള്ള രാജ അധികാരത്തിന് അവകാശം അപ്പം ആ രാജാവിന് ജനിക്കുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ആദ്യത്തെ മാസമുറ സമയത്ത് ഇവരുടെ കൈ അന്ന് സ്ത്രീകൾ മാറുമറയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം തോളിലും കാൽമുട്ടിലും കൈമുട്ടിലും പച്ച കുത്തുന്ന ഒരു പതിവ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നിട്ടൊരു വലിയ മാലയുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ അപ്പം ഇപ്പോഴും പച്ച കുത്തിയ സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് കാണാൻ ഒക്കാവയുടെ അമ്മയ്ക്ക് പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം അവകാശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഇതേപോലെ രാജാവിന് ജനിച്ച മക്കൾക്കായിരിക്കും ഇവരെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ടാവുക വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ സാധാരണ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഈ ഇതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ പച്ച കുത്തലും മറ്റുമൊന്നും അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നാഗാ പ്ലേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അമ്മയുടെ പ്ലേറ്റിൽ വേറെ ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അതായത് ലോങ്വ ഹോം സ്റ്റേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊണിയാ ട്രൈബൽ മ്യൂസിയം കണ്ട എഫക്റ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയും വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് രാവിലെയാണ് ഗ്രാമം കാണാൻ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ കൃഷിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ ആ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്കൂളാണുള്ളത് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളും ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളും ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളൂ എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒമ്പതും പത്തും പഠിക്കാൻ ഭുംജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് വേറൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് അവിടെ പോകണം അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുക അതിനും ശേഷം പഠനം തുടരണമെങ്കിൽ മോൻ ടൗണിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് മലയാളികളടക്കം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടാണ് തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അവിടെ വരെയൊക്കെ പോകുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും മിക്കവാറും എട്ടാം ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെയൊക്കെ പഠനം നിർത്തുന്നവരാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് കുറച്ച് പിന്നിലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു വിഭാഗം മരിച്ചവരുടെ സ്മാരകശിലകൾ അതായത് അവരുടെ പേരും ജനിച്ച തീയതി മരിച്ച തീയതിയൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശിലകൾ ഇവരുടെ വീടിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഏരിയയിലാണ് അത് ബർമ്മ സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് എന്നാണ് നോക്കാവ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചിട്ട് സമുദായത്തിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യും പക്ഷേ എല്ലാ വീടിനും മുന്നിൽ മരിച്ചവരുടെ ഈ ഫലകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഹണ്ടിങ് ബാസ്ക്കറ്റ് വെട്ടുകത്തി ചിലരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ തോക്ക് കാരണം തോക്കുണ്ടാക്കുന്നവർ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ അടുത്ത തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഹെഡ് ഹണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണിയാ ട്രൈബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഹെഡ് ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ് അവരിൽ പത്ത് മുപ്പതോളം തലവെട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ അതിലൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ പോകും അപ്പോൾ തോക്കുണ്ടാക്കുന്നവർ രാജാവ് ഹെഡ് ഹണ്ടർ ഇവരെയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഇതൊരു